ব্যক্তি লাভ ক্ষতি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের উন্নয়ন সব কিছু পেছনে থাকে অর্থনীতির অবদান সেজন্য দরকার আর্থিক হিসাব নিকাশ আর অর্থনীতির চুলচেরা বিশ্লেষণ আর এই বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিজের সাপ্তাহিক আয়োজন অর্থনীতি সংলাপ প্রতি শনিবার রাত দশটা আমরা হাজির হই সংলাপে আর আজ আপনাদের সাথে আছে আমি প্রণব সাহা অর্থনীতি সংলাপে আজকের বিষয় অর্থনীতি সংলাপে আমরা আজকের বিষয় ঠিক করেছি ব্রিক্সের সদস্য হলে অর্থনীতিতে কী লাভ হতো আর এই নিয়ে আলোচনা আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এই ইনস্টিটিউটে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ডক্টর আহসান ইসমুন্স আপনাকে স্বাগত আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে দর্শক আমাদের সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সালম হক বিদিশা স্বাগত আপনাকে দর্শক আমরা আরও পরিচিত করে দিতে চাই আমাদের সঙ্গে আছেন এফ বি সিআর সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং ওশান রিম ব্যবসায়ী ফোরামের প্রেসিডেন্ট এখন চেয়ার আমরা বলি শেখ ফজলি ফাইন আপনাকেও স্বাগত দর্শক আমরা আলোচনাটা শুরু করতে চাই আলোচনার মধ্যে আছে যে ব্রিক্স আপনারা জানেন যে অর্থনৈতিক জোট এবং সেটার সম্মেলন শেষ হয়েছে সেখানে বাংলাদেশ সদস্য হওয়ার একটা আগ্রহ ছিল আমরা চেয়েছিলাম কিন্তু সেটি হয়নি আমরা আর যদি আলোচনা করতে চাই এটিকে যে এটি একটি অর্থনৈতিক জোট মূলত যদিও কেউ কেউ বলছে শৈথিল একটা অর্থনীতির জোট খুব বেশি জোরালো না কিন্তু পৃথিবীর অনেকগুলো দেশ শক্তিশালী অর্থনীতির চীন থেকে শুরু করে রাশিয়া ভারত তিনটি বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি এই জোটে আছে এবং তাদের উদ্দেশ্য মূল দোগে যদি হয়েছে সেটা একটা নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকও হয়েছে বাংলাদেশ তার সদস্য হয়েছে কিন্তু আমরা ব্রিক্সের সদস্য হতে পারি না এবার আমি যদি আসলে এই পর্যন্ত আপনি যদি শুরু করতে চাই যে এখানে আমাদের কি লাভ হতো যদি আমরা এইখানে যোগ দিতে পারতাম এবং সদস্য হতাম অর্থনীতিতে তার প্রভাবটা কী পড়তো আসলে দেখুন বাংলাদেশের একটা সুবিধা আছে কি আমাদের দুটো গুরুত্বপূর্ণ দেশ ভারত এবং চীন দুটোর সাথে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শক্তিশালী এবং আমরা কিন্তু ব্রিক্সের সাথে থাকি না থাকি তাতে আসা যায় না আমরা কিন্তু আমাদের যে ইকোনমিক অবজেক্টিভ প্লাসিক আমাদের কিছু জিও পলিটিক্যাল ইস্যুতেও আমরা কিন্তু দ্বিপাক্ষিকভাবেই আলোচনার মাধ্যমে এই জিনিসগুলোকে রিব্যালেন্স অ্যান্ড ব্যালেন্স করতে পারি সব সময় কাজেই ব্রিক্সে যোগ দেওয়াটা অতখানি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য নয় এখানে আমি যেটা বলবো যে একটা সাডেন একটা এক্সপেকটেশন মিসম্যানেজমেন্ট হয়ে গেছে সরকারের পক্ষ থেকে এমনভাবে বলা হয়েছিল যে এটা তো হয়েই গেছে এটা জাস্ট আমরা ওখানে যাব এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সেখানে নিয়ে যাওয়াটা সেখানে যে এটা না হওয়াটা দুঃখজনক আমি বলবো কারণ এটা যারা পেয়েছে তাদের কেউই কিন্তু সেখানে ছিল না সরকার প্রধান লেভেলের কেউ ছিল কেউই ছিল না দুর্বলতা আমি দেখতে পাচ্ছি যেটা কাম্য নয় কারণ আমরা চাই না যে আমরা একটা প্রত্যাশা করে সেটার থেকে আমরা ব্যর্থ হওয়া প্রত্যাশা না থাকলে কিন্তু জিনিসটা কিছুই হতো না তো যাই হোক আমরা যে হারিয়েছি তেমন কিছু কিছু নয় আমি মনে করি না যে ব্রিক্স এখন পর্যন্ত যে অবস্থায় আছে এটা হচ্ছে একটা ইটস দ্য ক্লাব ইটস নট অ্যান ইকোনমিক কমিউনিটি পাঁচটা প্রদেশ পাঁচটা কন্টিনেন্ট থেকে এই দেশগুলো আসছে চারটা কন্টিনেন্ট থেকে দেশগুলো আসছে এবং তাতে তাদের জিওগ্রাফিক কন্টিনিউটি নাই ইকোনমিক পলিসির মধ্যে কোনো কোয়ার্ডিনেশন নাই কোনো ধরনের ট্রেড ফ্রি ট্রেডের ব্যবস্থা করাও হয় নাই এখন পর্যন্ত আর কারেন্সির কথা তো স্বপ্ন সেটা তো যদি সেটা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে না বলা হয়েছে ওটা শুধু ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে উনি হি রেজিস্টেড লুলা বাট এসেন্সিয়ালি দ্যাটস দ্য পাইপ ড্রিম ওটা সম্ভবই না কারণ একটা কারেন্সি ইউনিয়ন করতে গেলে পরে যে ধরনের পলিসি কোয়ার্ডিনেশন দরকার আমরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে সেটা এখন আসিয়ান কারেন্সি ইউনিয়ন হতে পারে না ভৌগোলিক একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে কাছাকাছি থাকা ভৌগোলিক এটাও ইম্পর্টেন্ট ইভেন ফরেন কাস্টমস ইউনিয়ন করতে গেলে সেটা তো একটা ফার্স্ট স্টেপ সেটাও তো এই এই ডিফারেন্সের মধ্যে করাটা খুব কঠিন সেটা নিয়েও কোনো আলোচনা হয় নাই তো এটা মোরললেস আমি অ্যাজ আই সি ইট নাও ইটস মোরললেস এ মোর অফ এ চায়না রাশা ড্রিভেন ইনিশিয়েটিভ যেখানে অট কাপল হয়ে গেছে ইন্ডিয়া আমি আমার কাছে মনে হয় যে অট কাপল ইস ইন্ডিয়া এবং মোদী সাহেব অনেকটা প্লেন থেকে নামতেই চান নাই যে ওনাকে রিসিভ করতে আসে নাই সাউথ আফ্রিকার প্রাইম মিনিস্টার দ্যাট ওয়াজ অ্যান ইস্যু ইট শোজ দ্য ফ্রিকশান তো যাই হোক এটার এখানে এই এখন পর্যন্ত এটা কোনো ভায়াবল একটা ইকোনমিক ব্লক নয় ইন সেন্সে পলিটিক্যাল একটা ফোর্স আছে মানে সদস্য না আমাদের অর্থনীতি তেমন কোনো আমাদের কোনো অর্থনীতি হলেও খুব লাভ হতো এরকম বিষয় হলেও কোনো লাভ হতো না ইমিডিয়েট কোনো লাভ আমি দেখছি না যদি ভবিষ্যতে দশ বছর পরে এটা একটা কাস্টমস ইউনিয়ন হয় বা ফ্রি ট্রেড এরিয়া হয় 
সেখানে হয়তো আমরা কিছু পেতে পারব পেতে পারি আমি সামগ্রিক বিষয় যদি বলতে আমরা সব মানে একটা আলোচনা হচ্ছিল যদি এনডিবি যেহেতু আমরা সদস্য হয়েছি সেক্ষেত্রে যদি আমরা এখানে সদস্য হতাম সেখান থেকে আমরা কারণ আমাদের একটা ডলার সংকট থেকে শুরু করে অর্থের একটা বড় ধরনের যোগানের অভাব আমরা অনুভব করছি সেক্ষেত্রে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বা এনডিবি থেকে যদি আমরা বিনিয়োগ পেতাম তাহলে আমাদের দেশের জন্য সেটা ভালো হতো কিনা এই সংকট মুহূর্তে সেখানে সদস্য না হতে আমরা তো এনডিবি সদস্য আছে আপনি কি মনে করেন যেটি আসন মন্ত্রী কিছুটা বললেন যে আমরা যে হই নাই তাতে আমাদের এমন কোনো খারাপ ব্যবস্থা হয় কারণ আমাদের রপ্তানির ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং আমেরিকা আমাদের রাশিয়ার কথা বলেন তত রপ্তানি নয় এবং চীন ভারতও আমরা যত আমদানি করি রপ্তানি ততটা করি না সেক্ষেত্রে না যোগ দেওয়ার যেটি বললেন আপনার কি মত কি আমি কিন্তু আমার পূর্ববর্তী বক্তার সাথেই একমত কারণ মূলত এই আমরা যখন ব্রিক্স নিয়ে কিন্তু একটি বিষয় হচ্ছে যে আমরা যখন কয়েক মাস থেকে তো আমরা কথা বলছি তো একটি বিষয় যেটি সেটি হচ্ছে যে আমাদের আসলে আমাদের মানে মনে হচ্ছিল যে আমাদের বোধে হয়েই গেছে হ্যাঁ এবং সেক্ষেত্রে কি 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 হতে পারে এবং কি কি সুবিধা হতে পারে সে নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছিল কিন্তু একটা বিষয় কিন্তু এই ব্রিক্স তো খুব একেবারে যে খুব নতুন তা তো না তো এখন এই এত বছরেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে এটার অনেক সম্ভাবনা আছে যে মনে করা হচ্ছিল যে হ্যাঁ এটা একটা দক্ষিণপন্থী একটা শক্ত শক্তিতে পরিণত হতে পারে এবং হওয়ার সম্ভাবনাও আছে কিন্তু আমরা কিন্তু এত বছরেও সেটার কিন্তু খুব বেশি কিন্তু ফলাফল দেখিনি এবং এর মূল কারণটা আসলে আমরা যদি দেখি যে ভেতরে যে দেশগুলো আছে দেশগুলো কিন্তু খুবই হেটেরেজেনাস এবং দেশগুলোর মধ্যে পররাষ্ট্রনীতিতে ভিন্নতা রয়েছে দেশগুলোর মধ্যে তাদের অর্থনীতিতে ভিন্নতা রয়েছে এবং তাদের যে জিও পলিটিক্যাল যে পুরো ইস্যুগুলো সবগুলো কিন্তু খুব সম্পর্ক ভারতের সাথে চীনের সম্পর্ক খুব বেশি ব্রাজিল আছে এবং আবার সাউথ আফ্রিকা এবং সেসব দেশে আবার দেখা যায় যখন সরকার পরিবর্তন হয় সব কিছুর মধ্যে সেখানেও কিন্তু কিছু সমস্যা তৈরি হয় তো সব কিছু মিলিয়ে আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে এখানে যদি এই ব্রিক্সটাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যেত তাহলে এখানে থেকে অনেক কিছু করার সম্ভাবনা ছিল এখনও যে নাই তা না কিন্তু এখন পর্যন্ত যা অবস্থা সেখানে বাংলাদেশের আসলে খুব বেশি হারানোর কিছু দেখি না এবং এটার ক্ষেত্রে যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে লক্ষ্য রাখতে হবে যে একটি বিষয় হচ্ছে যে রাজনৈতিক সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি এবং এই রাজনৈতিক যদি আমরা পুরো ডিলেমাটাকে দেখি তাহলে এখানে কিন্তু আসলে বলো যেহেতু রাশিয়া আছে চীন আছে সে তো অনেকটা দেশের পশ্চিমা দেশগুলোর বিরোধী এক ধরনের জোটের মতোই কিন্তু চিন্তা করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের রপ্তানিগুলো কিন্তু আসলে পশ্চিমা দেশগুলোর থেকেই হয় এবং সেই কারণে যদি বলি সুতরাং সেখানে এটাও কিন্তু একটা জিও পলিটিক্যাল একটা টেনশন কিন্তু পলিটিক্যাল টেনশন কিন্তু একটা হতেও পারতো আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই দেশগুলোর ভিতরে যদি দেখি তাহলে এগুলো কিন্তু দক্ষিণের দেশগুলো এবং দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যেও কিন্তু আবার এদের ভারত বা চীন এবং ভারত এবং চীনের সাথে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক আছে কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা মূলত কিন্তু আমরা আমদানিটাই বেশি করছি এখানে আসলে রপ্তানি বা প্রচুক্তিগত কি ধরনের আমাদের আদান প্রদান হবে কিংবা সেখানে আমাদের বিভিন্ন ঋণের সুবিধা সেই জায়গাগুলোতে খুব বিশাল যে কারণ আমরা তো নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সদস্য তো আমরা আছি হ্যাঁ সেখানে ব্রিক্সের সদস্য হলে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা হয়তো পাওয়া যেত কিন্তু আমার মনে হয় যেখানে আমরা একটা বড় কিছু হারিয়ে ফেলেছি তা কিন্তু না সুতরাং আমাদের চিন্তা করতে হবে যে অন্য কিভাবে আমরা আসলে পরবর্তীতে ব্রিক্সে যাওয়ার বিষয়েও চিন্তা করা যেতে পারে কারণ কিন্তু এই পুরো বিষয়টা কিন্তু খুব একটা সহজ না কারণ কেন এই ডিসিশনটা নেওয়া হয়েছে কারণ যাদেরকে নেওয়া হয়েছে তাদের যদি আপনি প্রেক্ষাপটগুলো ইথিওপিয়ার মতো দেশও রয়েছে সৌদি আরবের মতো দেশও রয়েছে সুতরাং এই জায়গাগুলো কিন্তু খুব একটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ফরওয়ার্ড না সেটা হয়তো আমাদের অপেক্ষা করতে পারে আমি শেখ পদ্ধতি ফাইম আপনি জানতে চাই আপনি সার্ক চেম্বার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা আছে এবং কিছুদিনে আমরা দেখেছি ইন্ডিয়ান ওশান রিমের যে বড় সম্মেলন বাংলাদেশে হলো তাতে অনেক দেশই এসেছিল সেই অভিজ্ঞতা থেকে যদি বলেন যে ব্রিক্সের সঙ্গে যুক্ত হওয়া না হওয়া আমাদের অর্থনীতি কীভাবে দেখেন আপনি যে আপনাকে ধন্যবাদ প্রথমত ব্রিক্সটা বিশ বছর আগে গঠন হয়েছে তখন অ্যাবাউট গ্লোবাল জিডিপির সিক্সটিন পারসেন্ট ওনারা রেপ্রেজেন্ট করতো আজকে আপনার যেই মোমেন্টামটা তারা পেয়েছে এটা মূলত কোভিড পোস্ট কোভিড ড্রিভেন সেটার মেইন কারণটা হচ্ছে যে বিশ্বব্যাপী গত তিন দশকে বিভিন্ন দেশ যে একটা ওয়েলথ ক্রিয়েশন করেছে সেখানে একটা সার্টেন লেভেল অফ ডিপ্লিশন অন দেয়ার ফরেন রিজার্ভ দেখা গেছে বিকজ অফ কারেন্সি ডিভ্যালুয়েশন তো সেই প্রেক্ষাপট থেকে এসছে এবং এটা কিন্তু নতুন কনসেপ্ট না আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন আর্লি নাইনটিজে মাহাতির মোহাম্মদ কিন্তু গোল্ড
এখনো বলছে যে ব্রিক্সের মধ্যে যে দেশগুলো আছে সেখানে আপনার তাদের নিজস্ব কারেন্সিতে ট্রেড করা এবং এটার বেঞ্চমার্কটা গোল্ড হতে পারে বাংলাদেশে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে বাংলাদেশের থেকে ইতিমধ্যে আপনার ইনভেস্টমেন্ট করা হয়েছে বাংলাদেশ ইজ পার্টি টু দ্যাট এবং নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ইতিমধ্যে তিরিশ বিলিয়ন ডলারের মতো প্রজেক্টে ফাইন্যান্স করেছে এবং বাংলাদেশ অ্যাজ আই সাইড ইজ এ পার্টি টু দ্যাট এটা একটা ইতিবাচক দিক টু ডাইভার্সিফাই আওয়ার ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও বাংলাদেশের জন্য যেহেতু ব্রিক্স এই মুহূর্তে এখনও ইনকিউবেশন পিরিয়ড দিয়ে যাচ্ছে ব্রিক্সের কোনো চার্টার নেই অন্যান্য যে ইকোনমিক গ্রুপিং অথবা ইকোনমিক ব্লকগুলো আছে সেখানে চার্টার আছে স্পেসিফিক এজেন্ডা বেইস এজেন্ডা ড্রিভেন তাদের বছরে দে মিট আপ অ্যান্ড ওটার প্রোগ্রেস নিয়ে তারা কাজ করে বাংলাদেশের জন্য এটাতে এই ব্রিক্স এই সেশনে জয়েন না জয়েন ইস আমি এটাকে ইস্যু হিসাবে দেখছি না কারণ এটার থেকে জয়েন করলেও আপনি এমন কোনো স্পেসিফিক চার্টার নেই যেটার থেকে আউটকাম আপনি পাবেন তবে ব্রিক্সে এঙ্গেজ থাকা বাংলাদেশের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট বিকজ এখানে আপনার ইনোভেশন ডিজিটাল ফাইন্যান্সিং আইটি এবং এনার্জি সিকিউরিটির একটা বিষয় আছে কারণটা হচ্ছে যে আপনার এনার্জি সিকিউরিটি ফুড সিকিউরিটির দিক থেকে এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং যেরকম ধরেন বাংলাদেশের কারেন্সি বেস টেকনোলজি এনেবেল করে যদি ট্রেড করা যায় এই সকল দেশের সাথে বিশেষ করে নতুন যারা মেম্বার হয়েছে সাচেস ইরান সৌদি আরবিয়া তারা এনার্জি হাব এনার্জি এক্সপোর্টিং কান্ট্রি বাংলাদেশ যদি লং টার্ম কোনো আলোচনার ভিতর এঙ্গেজমেন্টের ভিতর যায় যে নেক্সট থার্টি ইয়ার্স পেক্ট প্রাইসে এদের থেকে এনার্জি নিড বাংলাদেশের যেটা আছে সেটা তো আমার সৌদি আরবের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করতে পারি বা প্ল্যাটফর্মের মাল্টিল্যাটারাল নেগোসিয়েশন মাল্টিল্যাটারাল প্ল্যাটফর্মের বেনিফিট আছে একটা বাইল্যাটারালি তো আপনি করতে পারেন বাট মাল্টিল্যাটারালি করতে পারলে বাংলাদেশের যদি কোনো ইকোনমিক স্ট্রেন্থ সেক্টর অন্যান্য দেশগুলো আপনার ট্যাপ ইন করতে চায় সেখানে বাংলাদেশেরও একটা নতুন বাজার অথবা নতুন কোনো ডাইভার্সিফিকেশন অফ মার্কেট সম্ভাবনা আছে এই জিনিসটা গত বছর আমরা ডি এইট চেম্বার অফ কমার্সে যে কনভেন কনফারেন্স হয়েছিল সেখানে আমরা কিন্তু ষাট ডি এইট কান্ট্রি ইসলামিক যে মিডল ইন কান্ট্রিগুলো আছে সেখানে আমরা উই হ্যাভ অলরেডি আন্ডার প্রসেস আছে যে এই দেশগুলোর ইকোনমিক স্ট্রেন্থ সেক্টর এই গ্রু ইকোনমিক গ্রুপিংয়ের দেশগুলোর যে রিকোয়ারমেন্ট আছে তার সেটাকে কিভাবে প্রোভাইড করতে পারে কিপিং ইন মাইন্ড কোভিডের মতো সিচুয়েশন সেটা এনার্জি সিকিউরিটি ফুড সিকিউরিটি এবং সাইবার সিকিউরিটির ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা মানে তাহলে ব্রিক্সও হলো আমরা কিন্তু এই এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কটা তো আমরা এগিয়ে নিতে পারি সেখানেও কি একটু মানে পিছিয়ে থাকার ব্যাপার আছে কোনো কিছু ব্রিক্সের বিষয়টা আমি বললাম ইস যেহেতু এখন ইনকিউবেশন পিরিয়ডে আছে সো এটার থেকে আমাদের ফোকাস আরও বেশি আসিয়ানে বাংলাদেশ কিভাবে আরও গ্রেট গ্রেটার এঙ্গেজমেন্ট করা যায় সেদিকে দেখা আর মনসুর ভাই যেটা বললেন আমি ওনার সাথে অ্যাগ্রি করি যে বিফোর গোয়িং ইন টু এনি কারেন্সি ওটার ব্যাক হলে অনেক কাজ আছে যেরকম কাস্টমস ইউনিয়ন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন হারমোনাইজেশন এই জিনিসগুলো কিন্তু ব্যাক হলের লং টার্ম ইনপুট দিতে হবে দেশগুলোর বিফোর গোয়িং ইন টু এনি কাইন্ড অফ ইউনিফাইড কাস্টমস ইউনিয়ন অথবা নতুন কারেন্সি বাট কারেন্সি আমি মনে করি না প্রয়োজন আছে আমি মনে করি যে ইনোভেটিভ ওয়েতে ক্রস বর্ডার ট্রেডটা নিজেদের কারেন্সি দিয়ে যদি গোল্ড বেঞ্চমার্কে করা যায় তাহলে বাংলাদেশ বেনিফিট হবে ইন দ্য সেন্স যে আমাদের কিন্তু সব কিছু এগ্রিকালচার থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সার্ভিসে ভ্যালু চেনের সব কিছুই কিন্তু আমদানি নির্ভর বাংলাদেশে কোনো রিসোর্স নেই এবং এটা আপনি এগ্রিকালচারের সিড বলেন পেস্টিসাইড বলেন ইভেন এগ্রিকালচারের আপনি মেকানাইজেশন বলেন এইগুলো সবই কিন্তু ইন্ডিজিনিয়াস কোনো আমাদের ইনপুট নেই এনে আমরা এখানে এটাকে ভ্যালু চেনে ইনপুট করতে পারি হ্যাঁ সেই জন্য গ্রুপিং ইকোনমিক গ্রুপিং হিসাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অ্যান্ড আসিয়ান আর গুড কেস স্টাডিজ টু লুক ইন টু যে কোনো ইকোনমিক গ্রুপিংটাকে মার্কুসরও দেখা যেতে পারে ল্যাটিন আমেরিকা আমি বিরত যাবো তার আগে আসানের মন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাবো যে প্রশ্নটা রেখে যেতে চাই সেটা হলো যে রাশিয়া এবং ভারতের সঙ্গে মানে চীন এবং ভারতের সঙ্গে তো আমাদের আছে বিরাট বাণিজ্য মানে প্রায় আমি তো দেখছি যে অনেক বেশি মানে আমরা আমদানি করি কিন্তু রপ্তানি সেভাবে করি তাহলে তো এটা তো দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আছে তো এইটার বাইরে আর কি লাগবে রাশিয়ার ক্ষেত্রে একটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো রাশিয়া বা সেন্ট্রাল এশিয়া আমরা অনেক বেশি রপ্তানি করতে পারছি না হয়তো সেটার ড্রব্যাকটা কি দ্বিপাক্ষিকভাবে মেটানো যায় কিনা রাদার দেন ব্রিক্স হতে হবে সেটাই কি না যদি একটু বলবেন তার আগে ছোট্ট বিরতি দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক আবারও ফিরে এলাম অর্থনীতি সংলাপে আজকের বিষয় ব্রিক্সে সদস্য হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কী লাভ হতো সেটা নিয়ে আসানের মন্ত্রী আপনাকে মানে প্রশ্ন করেছিলাম যে ব্রিক্সের সদস্য হওয়ার আগেই 
চীনের সাথে এবং ভারতের সাথে আমাদের যে বিরাট অঙ্কের আমদানি বাণিজ্য আমি বলবো কারণ রপ্তানিটা এতটাই কম মানে উল্লেখযোগ্য না আর কি সেক্ষেত্রে তো এই দুই দেশের সাথে আমরা আরও ভালো করতে পারি বিশেষ করে একশো চল্লিশ কোটি যদি আপনি দেখেন চীন এবং চীনকে টপকে গেছে ভারত একশো বিয়াল্লিশ কোটি হয়ে গেছে এখন দুই দেশে আড়াইশো কোটি মানে দুইশো আশি কোটি মানুষ সেখানে আমরা কি রপ্তানি করতে পারি সেরকমভাবে কি কোনো ভাবেই আমরা কখনো বা সম্ভাবনা আছে কিনা আমরা তো ভাবি তো অবশ্যই অনেক কিছুই কিংবা আর এমজির কথাই ধরি আর এমজিতে দুই হাজার পঁচিশ সালের মধ্যেই এশিয়ান মার্কেট উইড বি বিগার দেন ইউরোপ অ্যান্ড আমেরিকান মার্কেট কম্বাইন্ড দ্যাটস এ অলমোস্ট ফ্যাক্ট এটা পঁচিশ না হয়তো ছাব্বিশে হবে হবে সেটা কি সম্ভব এখন যদি আমি বলি যে ইউইতে দুই হাজার তিনশো চার কোটি ডলার যুক্তরাজ্যে চারশো পঁচাত্তর কোটি কানাডাতে একশো উনপঞ্চাশ কোটি ঠিক আছে যুক্তরাষ্ট্রে নয়শো আমাদের তো পুরো পুরো ট্রেড স্ট্রাকচারটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ নির্ভর হ্যাঁ এবং এটা আমরা বহুদিন ধরেই বলছি যে উই হ্যাভ টু লুক ইস্ট অলসো উই আর সেই ডোন্ট লুক ওয়েস্ট ওয়েস্ট লেট ইট গ্রো অ্যাজ ইট ইস বাট ওয়েস্টের পটেন্সিয়াল গ্রোথটা ইজ নট অ্যাজ হাই অ্যাজ দ্য পটেন্সিয়াল গ্রোথ ইন ইস্ট কাজে আমাদেরকে অবশ্যই ইস্টের মধ্যে কারা হু আর দ্য ইস্ট জাপানের সাথে আমাদের ভালো বাণিজ্য সম্পর্ক হচ্ছে এবং বাড়ছে দ্রুত কোরিয়ার সাথে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক ভালো চীনের সাথেও ভালো আছে ভারতের সাথেও ভালো আছে এবং আমরা কিন্তু সবগুলো দেশ থেকেই কনসেশনাল মার্কেট অ্যাক্সেস পাচ্ছি হ্যাঁ এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পরে ইট ইল বি ডিসাইডেড ইন্ডিভিজুয়ালি যে তারা আমাদেরকে দেবে কি দেবে না তাই না ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তো এখনও কিছু বলে নাই ইউকে বলছে যে আমরা তারা দেবে দেবে তো এই জিনিসগুলো আছে তো এখন জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদেরকে মোর প্রো অ্যাক্টিভ এনগেজমেন্টে যেতে হবে এই সব দেশগুলোর সাথে কারণ ফিউচার গ্রোথ কিন্তু এখানে অ্যাজ ইউ সেড পপুলেশন এখানে এবং চায়না তার প্রোডাকশন অফ আর এমজি পার্টিকুলারলি দিন দিন কমিয়ে দিবে জিডিপি গ্রোথও কিন্তু এই এগুলোতে বেশি হ্যাঁ ইউরোপের তুলনায় এবং চায়নার যেমন মার্কেট শেয়ারটা অলরেডি চল্লিশ একচু বিয়াল্লিশ থেকে কমে এখন উনত্রিশে এসছে আরও কমবে এখান থেকে আমরা দুই আর আমরা প্রায় পনেরো তিন পার্সেন্টের মতো পেয়েছি এই আউট অফ দিস এগারো বারো পার্সেন্টের মধ্যে তো চাইনিজ মার্কেটটাকে আমাদের ধরতে হবে চায়নার যেটা চায়নার যেখান থেকে বের হয়ে আসবে সেটাকে ধরতে হবে একদিকে বাইরে আবার চায়নার ভিতরের মার্কেট আছে বড় সেটাকেও ধরতে হবে কিন্তু পটেন্সিয়াল আমাদের হচ্ছে এই এরিয়াতে এটা ব্রিক্স হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ ইট এটা আমরা বাইলেটারি হ্যান্ডেল করতে পারবো আচ্ছা এবং আমাদের তো ট্রেডিশনাল রিলেশনশিপ তো স্ট্রং উইথ বোথ কান্ট্রিজ তাই না এবং আসিয়ানকে আর টু এনগেজ করতে হবে আসিয়ান ইজ এ ফেয়ারলি বিগ ইকোনমি টুগেদার ইস মোর দ্যান অ্যাবাউট থ্রি ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমি তো সেটা তো একটা বিশাল ভারতের সমানই হয় দেখতে গেলে তো সেই জন্য এটাকেও কাল্টিভেট করতে হবে তো ফিউচার লাইজ ইন এশিয়া উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক উইথ এশিয়ান কান্ট্রিজ সেই জায়গাটা আমাদেরকে আরও অ্যাক্টিভলি বিশেষ করে বিজনেস কমিউনিটি আপনারা তো এফবিসিসিআর সাথে ছিলেন আমাদের একটা মাইন্ডসেটই হচ্ছে পশ্চিম দিকে রপ্তানি করার দিকে এখানে মার্জিনটা একটু ভালো এখানে মার্জিনটা একটু কম হতে পারে কিন্তু আমি মনে করি ভলিউম তো বেশি হতে পারে ভলিউম দিয়ে প্লাস মার্জিন ইজ এ ম্যাটার অফ টাইম আস্তে 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 বাড়বে কারণ এই অর্থনীতিগুলো যত ম্যাচিওর্ড হবে যত উপরের দিকে যাবে পারচেজিং পাওয়ারের ক্যাপাসিটিটা বাড়বে মার্জিনটা বাড়বে কাছে আমাকে কাল্টিভেট করতে কাল্টিভেট করতে হবে এবং আপনি যদি সম্ভাবনার কথা বলেন ছোট্ট করে যে একদম ভৌগোলিকভাবে যদি দেখেন যে মিয়ানমার পার হলে আমি চিনে যেতে পারি ভারতের সাথে সীমান্ত চীন মানে সেটা পার হলে আমি চিনে যেতে পারি অত বেশি দূরে মানে পশ্চিম দিকে যাওয়ার আগে যাওয়া পূর্ব দিকে যাওয়া আমাদের সহজ একদম যদি ভূখণ্ড মানে ল্যান্ড বর্ডারও যদি দেখেন আমরা ভূমি দিয়ে যেতে পারবো আর কি এবং অনেকগুলো ভালো প্রপোজাল তো ছিল ছিল বিআইসিএম যে প্রপোজালটা ছিল হ্যাঁ বাংলাদেশ ইন্ডিয়া চায়না মিয়ানমার এটাকে যদি আমরা এটা ভারত করতে দেয় নাই আমার সত্যি কথা বলতে এটা যদি আমরা করতে পারতাম এখানে একটু আর একটু মধ্যস্থতা করে ভারতকে একটু কনভিন্স করে এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা ল্যান্ড ব্রিজ করে দিতে পারতো চায়নার সাথে অ্যান্ড চায়না ক্যান অনলি সিকিওর অ্যাক্সেস উইথ মিয়ানমার তো সিকিওর একটা অ্যাক্সেসটা দিতে পারতো কিন্তু সেটা হলো না যাই হোক না হলো এবং বিমস্টেকও আমরা করতে পারছি না এটা ভারতীয় উদ্যোগ এখানে হয়তো চীন হয়তো বাদ সাজছে মিয়ানমার ইজ এ বিগ ব্লক সেটা আটকিয়ে দিচ্ছে তো সব মিলিয়ে আমাদের এই দুটোকে কান্ট্রিকে ম্যানেজ করতে হবে দুই পাশে দুই পাশে ভালো হওয়া ভালো হওয়া ভালো আবার ভালো হওয়া অনেক সময় খারাপ হয়ে গেল ডিপ্লোমেটিক চ্যালেঞ্জটা ওইখানে হাউ উই ব্যালেন্স দ্য টু এবং সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে আগামীতে বিদেশ যদি বলেন যে সেই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়টা কীভাবে দেখেন একজন মানে গবেষক হিসেবে অর্থনীতি 
না প্রথম বিষয় হচ্ছে যে সমস্ত কিছুর মধ্যে মানে রাজনীতিও আছে অর্থনীতি আছে আর এই দুটোর সাথে জড়িত যেটা বা পুরো ম্যানেজমেন্টের যে ব্যবস্থাপনার বিষয়টা কিন্তু প্রথম থেকে আমরা বলে আসছি এবং সেখানে যে বিষয়টা হচ্ছে যে ইনস্টিটিউশনাল যে বিভিন্ন ইস্যুজগুলো রয়েছে আমার ধারণা যে আমরা কিন্তু অনেক ধরনের আমরা যদি আমাদের পরিকল্পনাগুলো দেখি অনেক ধরনের পরিকল্পনাগুলোতে অনেক কিছু কিন্তু বলা হয়েছে এবং বিভিন্ন সময় কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আমরা দেখছি যে বিভিন্ন ধরনের ইনিশিয়েটিভ রয়েছে কিন্তু যখন আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন বাস্তবায়নের দিকে যাই তখন আমরা যেটা দেখি যে ওভারঅল ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রাকচারগুলো কিন্তু এফেক্টিভলি কাজ করছে না এবং সেটা কিন্তু একটা বড় সমস্যা আর আমাদের যেটা ভাবতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের তো আসলে বেনিফিটটা দেখতে হবে এখন যেটা চায়নার থেকে ট্রেডগুলো কিছুটা সরে যাওয়ার কারণে কিছুটা সুবিধা আমরা পেয়েছি সেই সুবিধাটা আমরা আরও বেশি কিভাবে পেতে পারি এবং নতুন নতুন দেশ যেরকম সেরকম নতুন নতুন দেশগুলোতে তাদের আসলে কেন তারা আমাদের কাছে আসবে তাদেরও তো একটা একটা হচ্ছে যে কূটনৈতিক একটা তৎপরতার দরকার রয়েছে সার্বিকভাবে একটা ইনস্টিটিউশনাল একটা ম্যানেজমেন্টের বিষয় আছে এবং এর পাশাপাশি যেটা হচ্ছে যে তাদেরকে আকৃষ্ট করতে হবে শুধু কূটনৈতিক তৎপরতা হলে তো হবে না তাদের আকৃষ্ট করতে হলে তাদেরকে লাভবান হতে হবে এখন তারা তাদেরকে লাভবান যদি হতে হয় তাহলে তাদেরকে এক হচ্ছে আমাদের যদি আমাদের জিনিসের যে গুণগত মান সেটার মাধ্যমে বা জিনিসের ক্ষেত্রে কিছুটা বিশেষত্ব মানে আপনি যদি সাধারণ একজন ক্রেতা হিসেবে চিন্তা করেন একটা আপনি বাজারে গেলে কিন্তু সেই জিনিসটা কিনতে যাবেন যেটার হয়তো গুণগত মান একটু ভালো বা যে প্যাকেজিং ভালো বা কিছু একটা যেমন আমাদের যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের ব্র্যান্ডিং হতে পারে কিছু আমার ধারণা যে আমাদের পণ্যগুলোর ব্র্যান্ডিং খুব একটা ভালো না হ্যাঁ যে আমরা যদি আমাদের দেশের পণ্যগুলোকে কিছুটা ব্র্যান্ডিংটা ভালো করতে পারি এবং সেগুলো কিন্তু পশ্চিমা দেশ ছাড়াও এই এশিয়ার দেশগুলোতেও কিন্তু আকৃষ্ট করা যেতে পারে দ্বিতীয়ত যেটা সেটা হচ্ছে যে অনেক পণ্যই কিন্তু আছে যে চায়না তৈরি করছে ভারত তৈরি করছে কিন্তু চায়নার ক্ষেত্রে যেটা সেতু যে মজুরি যেহেতু বেশি পড়ে যাচ্ছে সেহেতু তারা হয়তো আমাদের কাছ থেকে কিনতে চাবে এবং সেই ক্ষেত্রে দেখতে হবে আমরা সেই সেই পণ্যগুলোর মধ্যে থেকে কোন জায়গাগুলো আমরা আসলে অফার করতে পারি এবং ওই জায়গাগুলোতে আসলে স্পেসিফিক কাজ করার দরকার আছে আমাদের চিন্তাটা খুব বেশি কিছু ট্র্যাডিশনাল পণ্য ট্র্যাডিশনাল দেশ এগুলো কেন্দ্রিক অবশ্যই এগুলো গুরুত্বপূর্ণ এগুলোকে আমাদের বাদ দিয়ে চললে হবে না কিন্তু পাশা পাশে আমাদেরকে আসলে বিকল্প ব্যবস্থাগুলো এবং সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু পণ্যের মধ্যেও কিন্তু আপার ভ্যালু চেইনে একটু ডাইভার্সিফাইড এই জিনিসগুলো নিতে হবে চীনে আমাদের বাংলাদেশ থেকে কুচিয়া মাছের মধ্যে এবং কাকড়া এটা অনেক চাহিদা আছে কিন্তু আমরা কি ওই দেশের মান মানে চাহিদা পূরণ করার মতন ক্যাপাসিটি আমাদের আছে কিনা এই ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে আমরা যৌথভাবে কাজ করতে পারি কিনা যে আমরা এতটাই মানে চিং মানে কুচিয়া বা কাকড়া করবো যে চিনকে আমরা একভাবে দেব এবং সেখানে অর্থনীতি লাভ এবং তাদের প্রযুক্তি বলেন বা তাদের যে সমস্ত মান আছে সেটা আমরা করতে পারি সেখানে কি ক্যাপাসিটি আমাদের অনেক বেশি পিছিয়ে আমরা সেই জায়গাতে না সেখানে কিছু ব্যাপার আছে যেমন আপনি যদি ওখানকার একজন বিনিয়োগকারীকে জিজ্ঞেস করেন বা ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞেস করেন অনেকে কিন্তু যে সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে বলবে সেটা হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কথা বলবে পোর্টের সমস্যাগুলোর কথা বলবে সুতরাং যতটা না অর্থনৈতিক বিষয়গুলো টাইম ল্যাগের বিষয়গুলো থাকে এই জায়গাগুলোতে আমাদের যদি এফিসিয়েন্সিটা আমরা আনতে পারি তখন কিন্তু সেই দেশগুলো আগ্রহী হবে ওই জায়গাটাতে আমাদের কিন্তু একটা দুর্বলতা কিন্তু রয়ে গেছে এবং এই জায়গাগুলোতে আমরা কিভাবে আরও বেশি ইম্প্রুভ করতে পারি এবং কোয়ালিটি কারণ তারা কিন্তু চাবে যে তাদের কোয়ালিটি তাদের কোয়ালিটির সাথে যেমন ম্যাচ করা এবং আমরা যে জিনিসগুলো দেবো সেটা দ্রুততার সাথে তাদের তারা বসে থাকতে কিন্তু চাইবে না ওই জায়গাগুলোতে আমাদের কাজ করতে হবে আমি সেক্ষেত্রে মানে ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ীদের নেতা হিসেবে সে ফজল ভাইমের কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে যে সেক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোক্তারা বা আমাদের ব্যবসায়ীরা বা আমাদের যারা অর্থনীতির কাজের ক্ষেত্রে এগিয়ে যে উদ্যোগ নেবে এই ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা কি জ্ঞানভাবে জ্ঞানগতভাবে পিছিয়ে আছি নাকি উদ্যোগের অভাব আছে বা সরকারি নীতি সহায়তার কোনো ঘাটতি আছে কিনা এক্ষেত্রে যে একটা বাছাই করা চীনের চীনকে বাছাই করা ভারতকে বা আসান মঞ্জুর যেমনটি বলেন যে একটু পণ্য বাছাই করা যে আমরা এই পণ্যটাই এই দুইটা পণ্যই আমরা দিতে চাই কারণ ওদের অনেক জনসংখ্যা আমি তো বললাম যে পৃথিবীর সব থেকে বেশি জনসংখ্যার দেশ এখন ভারত যেখানে আপনি বাইরে মানে ভ্যানে করেও একটা জিনিস নিতে পারবেন আমি একটু মানে কোট আনকোট বললাম কি এইভাবে তার রপ্তানি হয় না তবুও বললাম এই বিষয়টা একটু শুনবো তবে তাদেরকে ছোট্ট বৃত্তে যাতে আপনি বিস্তারিত বলতে পারেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন অর্থনীতি সংলাপে একটু বিরতি দর্শক আবার ফিরে এলাম অর্থনীতি সংলাপে আজকের বিষয় ছিল ব্রিক্সের সদস্য না হয় অর্থনীতিতে কি হলে কি লাভ হতো সেট
ডিসকাউন্টটা হলেও তো অবশ্যই পিছিয়ে আছে আমাদের ওয়ান অফ দ্য মেজার চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে হচ্ছে যে প্রতিটা দেশ যেগুলো আপনার আমরা আমাদের প্রাইভেট সেক্টর ইনপুটের মাধ্যমে কমার্স মিনিস্ট্রির সাথে প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশান অথবা হাই ভ্যালু প্রোডাক্ট তৈরির জন্য বাংলাদেশ সামনের দিকে যখন এগিয়ে যাবে এগুলো নিয়ে আলোচনা করছি বাট এটার সাইন্টিফিক কোনো ব্যাকড্রপ আমাদের কাছে নেই এটা প্র্যাকটিশনার হিসেবে আপনি মনে করেন একটা পার্টিকুলার গ্রুপ অফ এন্ট্রি লেভেল প্রোডাক্ট করছেন ইউ নো দ্য নেক্সট স্টেপ ইস আপনার টু অ্যাড ভ্যালিউ টু ইট জাস্ট টু গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল আমাদের এখান থেকে আপনার জুট যায় এই জুটটা আপনার চায়না এবং ইন্ডিয়া ইভেন আমেরিকাতেও যায় এটা আপনার এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ হয় তো আমরা যখন জুট ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরদের নিয়ে বসছিলাম আমরা বলছিলাম ওয়াই জেন্ট ইউ গো ফর দোজ ইন্ডাস্ট্রিজ যেটা র মেটেরিয়াল আমার এখান থেকে নিয়ে ইউ ক্যান প্রডিউস ইট সো দিল বি আ হাই ভ্যালু প্রোডাক্ট এটা ছয়শো টাকা ডলার আপনার পার টান ওইটা ক্লোজ টু সিক্সটি থাউজেন্ড সো এই ধরনের হাই ভ্যালু ডাইভার্সিফিকেশান সব দেশেই হয়েছে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া লিঙ্কের মাধ্যমে দেয়ার নিজ টু বি সার্টেন লেভেল অফ রিসার্চ যেটা নট ফান্ড ড্রিভেন বাট সাইন্টিফিক মেথোডোলজি ফলো করে তাহলে একটা দেশ আপনার কোরিয়া বলেন আপনার সাউথ কোরিয়ার কথা বলছি তারাও যে জ্যাপানও বলেন তারা যে এক একটা সেক্টরে ইনভেস্ট করেছে তাদের সাথে তাদের ইন্ডাস্ট্রির সাথে কিন্তু একাডেমিয়ার লিঙ্ক ছিল এবং গভর্নমেন্ট যেই কাজটা করে গভর্নমেন্ট এই সেক্টরগুলোকে সাপোর্ট করে সো দ্যাট দ্য ইকোনমি ট্রানজিশন টুয়ার্ডস আ হেভি ইন্ডাস্ট্রির দিকে যেতে পারে অথবা ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি অথবা হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ আপনি জানেন যে আমরা ডিজিটাল ইকোনমিতে অনেক ইনভেস্ট করেছি বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ যে কোভিডের সময় ইন্ডিয়া ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট কমিশন করেছে কম্পোনেন্ট যেগুলো দিয়ে আপনার মোবাইল ফোন অথবা টেক ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস তৈরি হয় ইনক্লুডিং চিপস এবং এলইডি প্যানেলস এটা তৈরি করার জন্য সো কমিশন কিন্তু আপনার স্পেস কমিশন আছে অথবা এই ধরনের হাই ভ্যালু হাই ইন্টেলেক্ট নলেজ বেস কমিশনগুলো হয় অথবা সেখানে আপনার কম্পোনেন্ট কমিশন করেছে আমেরিকা আপনি জানেন যে রিসেন্টলি একটা আইন পাস করেছে যে এই কম্পোনেন্টগুলো উড বি প্রোভাইডেড প্রডিউসড ইন ইন দেয়ার কান্ট্রি এটা বাইরে থেকে সোর্স করবে না সো বাংলাদেশের জন্য আমরা এখন এন্ট্রি লেভেল প্রোডাক্ট মূলত তৈরি করি হাই ভ্যালু প্রোডাক্ট এখনও যায়নি বাট এখানে এই দিকে আপনার আর গার্মেন্টসের ক্ষেত্রেও তাই এক্স্যাক্টলি গার্মেন্টসের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে একটা কোম্পানি অথবা গ্রুপ অফ কোম্পানিজ যারা ক্লোজ টু এক বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট এক্সপোর্ট করে রাফলি কোভিডের আগে দেখা গেছে যখন গ্লোবালি কটন বেস প্রোডাক্টের ডিমান্ড গ্লোবালি পড়ছিল তখন দে ওয়েন ফর এক্সপ্যানশন অন কটন বেস প্রোডাক্ট ওয়ার এলস দ্যাট দোজ গ্রুপ অফ কোম্পানি শুড হ্যাভ গন ফর ইনভেস্টমেন্ট ইন হাই সিনথেটিক অথবা প্লাস্টিক সিনথেটিক ফাইবার হাইটেক প্রোডাক্টসের দিকে কিন্তু তারা দেখা যাচ্ছে যে কারণ আমরা কুক কুকি কাটার একটা ই আছে এইটা ফলো করি আর কি আমার আছে একটা ইন্ডাস্ট্রি ওরকম পাঁচজন আপনি করলেন বাট ইনোভেটিভভাবে আগে যাওয়ার ওই ইটা সেটার কারণও আছে আমরা অ্যান্থ্রোপোলজিক্যালিও আপনার রিস্ক এভার্ট সো আর জাতিগতভাবেও তো খুব অনেক আমাদের এখানে জুটির জুট মিল কমে গেল জুট মিল সব লসে চলে গেল কিন্তু জুট আমরা করি এবং কাঁচা পাট ভারত নেয় যেখান থেকে সরে আসছে যেরকম ইন্ডিয়ান অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি কম্পোনেন্টের দিক থেকে সরে আসতে চাচ্ছে দেহ ইন্টারেস্ট বাংলাদেশে কম্পোনেন্ট গুলো তৈরি হবে তাদের যেই মেক্স এন্ড মডেলস আছে সেটাতে ব্যবহার হবে এবং তাদের যে গ্লোবাল নেটওয়ার্ক আছে সেখানেও যাবে এবং এগুলো সম্ভব হবে থ্রু জয়েন্ট ভেঞ্চার যেরকম জ্যাপান আসছে ইন্ডিয়া কম্প্রিহেন্সিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ দিকে যেতে যাচ্ছে সেখানেও আপনার একটা সার্টেন লেভেল অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এবং ভ্যালু চেনের সেই জায়গাটায় গবেষণায় বলেন বা সেই জায়গাটায় কাজটা কম হয় বলে আমাদের মনে হয় বিদেশে আপনি কি মনে করেন আমাদের বিষয়টা হচ্ছে যে প্রথম কথা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া লিঙ্কেজ এই কথাগুলো আমরা এখন শুনছি কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া লিঙ্কেজে দুটো বিষয় আছে একটা বিষয় তো হচ্ছে যে নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করা আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের শ্রম বাজারে শ্রম বাজারে যে এক ধরনের একটা মিসম্যাচ আছে স্কিলের মিসম্যাচ আছে এই মিসম্যাচটাকে ক্যাটার করা এই দুটো কাজই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যদি আমরা ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া লিঙ্কেজটা এফেক্টিভলি করতে পারি এখন এখানে আসলে আমার যেটা মনে হয় প্রবলেমটা যেখানে এখানে আসলে কে আসলে করবে 
কে আগে আসবে এই জায়গাটাতে একটা সমস্যা আছে এবং এখানে যেমন আমরা এশিয়ান কান্ট্রিগুলোর কথাই যদি আমরা বলি যে সাউথ কোরিয়ার মতো দেশগুলোর কথা তা এই সমস্ত জায়গাতে কিন্তু गवर्नमेंटের একটা ইম্পর্টেন্ট রোল থাকে হ্যাঁ যে গবেষণা এবং সেই গবেষণাগুলো আসলে যেমন আমাদের আমরা যদি আমাদের গবেষণাগুলো যদি এরকম হয় যে আসলে সেটা পলিসি মেকিং এর ক্ষেত্রে এবং নতুন নতুন প্রোডাক্ট ডিজাইনের ক্ষেত্রে মার্কেট পাওয়ার ক্ষেত্রে সেই জায়গাগুলোতে এবং বিজনেসগুলোকে এনরিচ করবার জন্য কাজে লাগবে সেই ভাবে যদি গবেষণাগুলো করানো এবং সেগুলো ফান্ড করা এবং সেই জায়গাটা কিন্তু সেখানে কিন্তু गवर्नमेंटের একটা রোল লাগবে এবং একাডেমিয়াকে সেভাবে কোঅপারেট করতে হবে কিন্তু যেটা বিষয়টা দেখা যায় যে একাডেমিয়া হয়তো কিছু কাজ করছে ইন্ডাস্ট্রিরা তাদের মতো কাজ করছে কিন্তু এই দুটোকে এক করে পলিসি মেকিং এর জন্য এবং আসলে ইনোভেশনের জন্য কাজ করা সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু আমরা অনেক পিছে আছি এবং আর এন্ড এর ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা বিভিন্ন ফার্মের কথা দেখি তাহলে সেখানে কিন্তু ওয়ার্কারের প্রোডাক্টিভিটি বলেন কিংবা ইনোভেটিভ টেকনোলজি বা এগুলোর ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্টের জন্য রিসার্চের বিষয়টা কিন্তু অন্য অন্য উন্নত দেশগুলোতে বা আমরা এশিয়ান ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতেও যেরকম হয় বা যেভাবে হয় সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা দেখি ওই জায়গাগুলোতে কিন্তু একটা অ্যাবসেন্স রয়েই গেছে এবং সমস্যা রয়েই গেছে সেই দিকে একটু তাকানোর দরকার বলে আমাদের মনে হয় আসলে আমি মনসুর যদি শেষ করেন তাহলে ব্রিক্সের সদস্য হলাম কিনা হলাম এটা নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত না বরঞ্চ আমাদের যে সমস্ত সম্ভাবনা আছে এবং আমি বারবার বলছি যে ইন্ডিয়া এবং চায়না দুটো আমাদের নিকট প্রতি একটা তো মানে একদমই গায়ের সাথে লাগানো আরেকটাও খুব কাছের একটি সেই দুটি দেশের জোট তারা বাড়ালো মধ্যপ্রাচ্যের তিনটি দেশকে নিয়ে এবং ইথিওপিয়াকে নিয়ে আমরা তার মধ্যে পেলাম না তা সেই দুঃখটা কিছুটা হলো ভুলে গিয়ে আমরা কি করতে পারি সেটা যদি বলেন একটু দেখুন আমি মনে করি যে ব্রিক্স যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছে দ্যাট হ্যাজ হার্ম ব্রিক্স কাদেরকে নিয়েছে তারা দেখুন সৌদি আরব একটা দেশ ইউএই বিশেষ করে ইজিপ্ট একটা সামরিক অপ্রেসিভ সামরিক রেজিম একটা ঠিক আছে ইউএই ভেরি কন্ট্রোভার্সিয়াল কিন্তু তিনটা একসাথে হয়েছে সৌদি আরবিয়ার কারণ কি বিকজ দে গো টুগেদার যখন ইসের উপর স্যাংশন দেওয়া হলো এই কি কাতারের উপর এই তিনটা দেশে কিন্তু দিয়েছিল আচ্ছা দেয়ার অল ইউনাইটেড তাদেরকে একটা ব্লক হিসেবে নিতে হয়েছে এখানে এটাতে কিন্তু ব্রিক্সের মর্যাদা বাড়ে নাই আমি মনে করি দ্বিতীয়ত যেটা হচ্ছে ইথিওপিয়াকে নেওয়ার কি দরকার ছিল এটা একটা সিভিল ওয়ার ট্রোন দেশ এখনও পর্যন্ত এমার্জেন্সি দিয়ে আর ভাড়াতে সেখানে অর্ধেকেরও কম আমাদের হ্যাঁ জিডিপির দিকে নাই থাকে জিডিপি তো সাউথ আফ্রিকা বাংলাদেশ এক পার সেটাই এটা এটা ই করতে হবে ঠিক আছে সাউথ আফ্রিকা আফ্রিকার মধ্যে একটা বড় দেশ তাকে না হয় নেওয়া হলো আফ্রিকাকে তো একটা রিপ্রেজেন্টেশন দিতে হবে কিন্তু ইথিওপিয়া কিন্তু অর্থ কোনো দরকার ছিল না ইন্দোনেশিয়ার মতো একটা দেশ যেটা ট্রিলিয়ন ডলার প্লাস বলা হচ্ছিল যে ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশে এগিয়ে আছে মানে ইন্দোনেশিয়া তো আমাদের চেয়ে তো অনেক দূরে গিয়ে তাই না মাথা পিছু আয়ের দিক থেকেও ডেমোক্রেটিক প্রসেসের দিক থেকেও এবং এমার্জিং এশিয়ান পাওয়ার হিসাবে চায়না ইন্ডিয়া ইন্দোনেশিয়া এই তিনটা কি ধরা হয় সেই ইন্দোনেশিয়া কেউ তারা নিল না এটার মাধ্যমে ব্রিক্সের যে মান মানদণ্ড সেটাই কি প্রস্তুবিদ্ধ করা যায় আসলে যদি শেষ করেন সেক্ষেত্রে আমাদের এখন করণীয় কি আমরা সেটা ভুলে যেতে চাই আমাদের অর্থনীতিটার জন্য যদি বলে শেষ করেন আমাদের সম্ভাবনা দেখুন চায়না চায়না হয় নাই বিকজ অফ এনি ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশন নিজস্ব বলেই তো চায়না আজকে ভারতও তাই ভারতও তাই কাজেই আমরা আমাদেরকে আজকে আমি একটা জায়গায় বলেও এসছি আমাদেরকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে নিজেদেরকেই জি টোয়েন্টির মতো তখন আমাদেরকে নিমন্ত্রণ পাঠাবে সেই লেভেলে যেতে হবে আমাদের কারো লেজুর ধরে কারো কিছু করার দরকার নাই আমরা নিজস্ব পায়ে দাঁড়াতে পারব যদি আমরা আমাদের দেশটাকে সেই পর্যায়ে নিতে পারি আমাদের নীতিটা ঠিক থাকে হ্যাঁ নিজেরা বড় হতে চাই এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ যে সমস্যাগুলো আছে ইনক্লুডিং পলিটিক্যাল ডিভিশন দিস দ্যাট এগুলোকেও দূর করতে হবে একটা 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 মিনিমাম কনসেনসাসে আসতে হবে আমাদের অর্থনীতির দিকে তাকিয়ে অর্থনীতির দিকে তাকিয়ে সমাজ এবং রাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে তাহলে কিন্তু পিছন ফিরতে হবে না বা এই নিমন্ত্রণ এমনি আসবে হয়তো সদস্য পদ এমনি আসবে এমনি আসবে দরকার আপনাকে ধন্যবাদ তিনজনকে কৃতজ্ঞতা আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী শনিবার আবার মিলিত হবে নতুন অতিথিদের নিয়ে থাকবেন আপনারা ডিভিশনের সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা